Bom dia, meus amores! Tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem. Hoje eu tô gravando o vídeo de uma segunda-feira. Vou fazer um almocinho bem gostoso, bem delícia, porque eu sempre aproveito sobra de feijão, sobra de arroz, mas hoje tá zerado, então vou ter que fazer tipo tudo. Então eu vou gravar pra vocês o um almocinho, pra motivar vocês a fazerem aquele almoço bem gostoso pra família, pra ter ideias, né gente? Porque tem hora que a gente não sabe o que fazer, né? Se bem que hoje a gente vai ser nada demais, né? Vai ser uma... Vou fazer um arroz, um feijão. Eu tenho uma peça de carne, eu vou cortar, porque tá muito tempo congelado, então eu descongelei, vou cortar, vou fazer de, de bife mesmo, acebolado. Vou fazer uma bela de uma salada e tem um pouquinho de batata frita aqui congelada, vou usar. Não é saudável, mas vou usar. E as meninas adoram. Mas vou fazer no air fryer, tá? Mas é isso, gente. Eu espero que vocês gostem desse tipo de vídeo. Se você gostar, deixe um like, deixe um comentário aqui embaixo. Se inscreva se você ainda não é inscrito. E bora lá pro nosso almocinho. Ah, antes eu quero agradecer você por estar aqui no canal, por sempre estar aqui com a gente. O canal tá crescendo graças a você que tá aí, que sempre tá assistindo os vídeos, que compartilha os vídeos. Então bora lá, gente. Um beijo no seu coração. Vamos fazer o almoço porque isso não demora muito. Vou pegar aqui a carne, vou cortá-la, a gente fazer aqui os bifes. Ixi, Maria, peraí. Então, vou dar uma cortada aqui, pra gente usar essa carne, né? Vamos perder carne. Tava bastante tempo lá e a gente não tá fazendo churrasco, não tá indo churrasco, então, ah, falei, quer saber? Vamos usar essa carne. Pronto, ó, dei umas cortadinhas, tinha uma parte que tinha, tinha só gordura, então aproveito, consegui aproveitar isso daqui. Agora eu vou descascar esse alho, vou picar este alho, deixa eu arrumar vocês aqui. Eu coloquei ele na água, deixei ele aí, acho que mais ou menos uma hora na água pra facilitar, pra tirar a pelinha, ó. Aí sai super facinho, porque coisa chata é ficar descascando alho, né minha gente? Estão fazendo assim, sai facinho a pedra. Agora eu vou esse alho, que eu vou Já descasquei aqui, vou tentar colocar nesse pilãozinho aqui de novo. A gente ainda não é acostumado a usar esse pilãozinho. Eu vejo todo mundo usando, acho tão legal, mas não sei se eu comprei pilão errado, se o meu é muito pequenininho. Não sei, vamos tentar aqui dar uma socadinha aqui no alho. Falar pra pôr sal, né? Porque aí ele ajuda a desmanchar aqui mais fácil, não sei. Então vamos tentar usar, né? Aí, minha gente, eu consegui usar meu pilovinho. Olha que belezinha. Acho que é porque eu não tava colocando o sal. Realmente, gente, não sei o que, que o sal fez aqui que ajudou a ficar bem moidinho, trituradinho. Então, ó, primeira coisa que eu não faço almoço, eu já gosto de deixar temperadinho o bife, pra ele pegando bem o gostinho, né? Pra hora que a gente fizer, ele tá bem saborosinho. Então, aqui eu coloquei, ó, o alho, então, soca... nossa, já tinha posto sal, né? Acho que não foi muito, não. Sal, e vou pôr um pouquinho de pimenta do reino. Vai ficar bem gostoso. Agora, mãozinhas bem limpinhas, lavadinhas. Aí já vou misturar isso daqui. Vou deixar ele bem quietinho aqui. Pra depois só fritar na hora de comer. Agora eu vou colocar um pratinho aqui. E vou deixar ele lá quietinho. Pra hora do, do almoço. A gente fritar. Agora eu vou fazer o feijão. Eu já deixei ele de molho de ontem pra hoje, já escorri bem a água, pra gente não usar aquela mesma água que fica toda espumosa, fermentada. E bora lá agora preparar o feijão. Então, agora eu vou cortar a cebola para colocar no nosso feijão. Essa minha faca está horrível. But, hashtag é o que está tendo. Já aquela faca que a gente amola, mola e não amola mais. 
Então, ó, vou picar a cebola. E vou também, ó, ralar uma mandioquinha pra colocar no feijão, pra ele enriquecer, tá? Eu sempre coloco algum legume junto no feijão, por conta da Sofia, que ela ama feijão, e ela não é muito, assim, boa pra comer legumes, salada. Então, aí no feijão, ela come, né? Então, hoje eu escolhi colocar mandioquinha. Então agora eu vou ralar a mandioquinha aqui, daí ela some né, no feijão, às vezes eu coloco chuchu, às vezes eu coloco abobrinha, tomate, ah, eu vario gente, cada vez eu coloco alguma, alguma coisa diferente. Eu gosto de ralar assim bem fininho, porque daí ela some, né? Então vamos começar a colocar aqui, ó, vou pôr o feijão. Eu já vou pegar água nesse... Travessa mesmo que eu deixei de... tinha deixado de molho. Bom, então agora eu vou colocar aqui a cebola, a mandioquinha. Gente, eu faço feijão assim, tá? Eu... Tem gente que... um monte de gente, né? Cozinha separada depois os temperos. Eu gosto já de cozinhar tudo junto. Eu costumei tanto fazer assim que eu não... dificilmente eu consigo fazer separado. Mas aí você faz do seu jeito. É, eu tenho um vídeo aqui também no um canal onde eu ensino a maneira que eu faço feijão. Vou deixar linkado aqui pra vocês, tá? Se vocês quiserem assistir. Vou colocar o alho socadinho. Ai, gente, eu aprendi a usar, nem acredito. Agora eu vou usar direto. Então, alho socadinho. Aqui eu já vou acrescentar também, que eu gosto, ó, de colocar cominho. Vou pôr um pouquinho de cominho. Vou colocar folhinha de louro. Tá bem quebrada nas folhinhas. E eu gosto também, gente, de colocar um pouquinho de colorar pra dar uma cor no feijão, pra ele ficar mais bonitinho a cor. E um pouco de sal, né? só uma colher, porque o, o alho já tinha esmagado com sal, depois eu ajusto o sal no final. Então, bora tampar e colocar lá na pressão. Agora eu vou fazer o arrozinho. E no meu arroz hoje eu vou colocar cenoura, também para ele ficar um arroz mais nutritivo. Incrementar o nosso arroz. Tá mais saudável, né, gente? Cenoura tem muita vitamina A, muita fibra. Então, aí você que tá com as suas unhas fracas, o cabelo não tá muito legal. Você aí que tá no projeto Rapunzel aí pra crescer seu cabelo, abusa aí também da cenoura, de alimentos que tem a cor laranja, vermelho. Então, vamos pôr aqui, o feijão tá ali, tá, gente? Ó, vou deixar ele, a hora que ele pegar a pressão, eu vou deixar 30, 30 minutinhos. Aqui vamos fazendo o nosso arroz. Vou colocar o alho socadinho. Coloquei aqui cinco dentinhos de alho, tá? Agora, dá uma misturadinha nisso. Vou colocar agora cenourinha. Hum, gente, só a cenourinha assim com, esse, com alho, assim, bastante alho, fica uma delícia, né? Vamos colocar agora o arroz.
Enquanto o arroz tá fazendo, o feijão tá cozinhando, aqui eu tô deixando já higienizar a nossa saladinha, tá? Nossas verdurinhas. Aqui eu tenho alface, rúcula, é, rabanete e tomate. Tá aqui na água sanitária, vou deixar uns 15 minutos, depois eu vou enxaguar bem, várias vezes, e aí preparar a saladinha. Gente, feijãozinho já cozinhou aqui. Agora eu vou tampar ele e eu vou deixar ele aqui alguns minutinhos até ele engrossar, porque eu gosto de feijão com caldinho grosso, tá? Não gosto dele ralinho assim, não. Agora eu tampo aqui, ó. Eu vou deixar ele até engrossar. Às vezes eu vou dando uma mexida. O arrozinho tá pronto. Então agora bora picar nossa saladinha e continuar nosso almoço. Vou picar agora um tomatinho pra montar aqui nossa saladinha. Acho que vou cortar assim. Cada vez eu gosto de cortar o tomate diferente. Pra mudar, cara. Gente, agora eu vou fazer, preparar aqui uma saladinha, uma saladinha não, um temperinho pra saladinha, um temperinho diferente. Não é todo dia que eu faço temperinho não, tá? Mas hoje eu vou fazer. Então, vou colocar aqui no potinho, hoje eu vou colocar assim o meu temperinho, ó. Por azeite. Eu acho que um temperinho, um saborzinho diferente muda totalmente, né? É, o gosto da salada, dá até mais vontade da gente comer salada quando a gente faz uns temperinhos diferentes, né? Por um pouquinho de mostarda. Ah, tá bom. Limão. Experimenta o limãozinho. Se você não tiver limão, vai o vinagre mesmo. O vinagre de limão fica bom também. Vou colocar agora um pouquinho de sal. Mais um pouquinho de azeite e um pouco de orégano. Uma misturadinha aqui, minha mão tá cheia de orégano. Olha que temperinho top! Top da galáxia, das galáxias. Ó, a saladinha já tá aqui, ó, montadinha. Ó. O temperinho vou deixar lá na geladeira, na hora que formos almoçar, eu retiro. Aí vou tampar. E guardar na geladeira. Agora vamos pro suquinho. Eu vou fazer um suquinho de laranja com cenoura. Resolvi fazer com mais uma laranja. Ó, essa casquinha da laranja aqui, vocês não joguem fora não. Dá pra vocês aproveitarem e fazer aquela casquinha de laranja cristalizada. Pra deixar aí no seu cantinho de ca... do café. Pra quem não viu, tem aqui no canal a receita, tá? Vou deixar linkado aqui. Aí é só vocês clicarem pra lá assistir. Fica super gostosinha.
Pronto. Gente, eu adoro essa mistura de laranja com cenoura. Eu gosto também bastante de laranja com beterraba. Também acho que fica bem gostoso, bem nutritivo, né? Então agora eu vou deixar lá na geladeira. Vamos fritar o bife agora. Olha o feijãozinho, tá bem cremoso, gente, olha que bonito que ele tá. Agora vamos pôr uma vida aqui nesse feijão. Não posso pôr muita vida aqui, senão também a Sofia não come, ela vê muito verde e não come. Depois eu ponho numa panela melhor pra vocês verem que ela fica bem funda, né? Agora eu vou fazer, tem essas batatas aqui, um pouquinho, um finalzinho, então eu vou fazer aqui na air fryer. Aí eu vou deixar aqui por 15 minutinhos, mais ou menos, 160 graus. Depois eu vejo se fica, fica bom. Prontinho, tá aqui o nosso almocinho. Coloquei aqui na mesa pra ficar mais fácil. Não tirei da panela não, gente, deixei na panela mesmo, porque dá mais louça pra lavar, né? Assim fica mais prático. Bom, então aqui ó, nosso feijãozinho... Olha só que gostoso que tá o feijão, ó. Hum, tá bem delicioso. Aí a batatinha. A nossa, nosso bifinho, nossa carninha com cebola. As saladinhas, o molhinho e o nosso suco. Então vamos almoçar. Obrigado, Deus, pelo alimento. Que nunca falte o alimento na minha mesa, na minha, pra minha família. E para quem está assistindo esse vídeo, que nunca falte pão de cada dia. Então vamos almoçar, gente. I've got this feeling. I'm feeling you could be the one. I see no reason why I should ever let you go. Don't wanna wake up. If I'm dreaming because you know I can't get enough of this feeling you're giving me Don't wanna wake up, I don't wanna wake up I don't wanna wake up without you, baby, without Eu 